సుమన్ టీవీలో మీ బిజినెస్ అండ్ పర్సనల్ ప్రమోషన్స్ కి స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి హలో రమేష్ గారు హలో అండి సో బేసిక్ గా మేము విన్నాము ఈవీ ఛార్జ్ మెన్ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎస్ మ్యామ్ మచ్చిన త్రీ ఇయర్స్ ఏగో ట్వంటీ ట్వంటీ వెన్ ఐ నో బ్యాక్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీలో సో నేను చాలా అవుట్ సైడ్ చాలా వర్క్ చేశాను బట్ అన్ని కంట్రీస్లో యూరోప్లో అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్లో త్రీ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత ఇండియాకు వచ్చాను బట్ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే మనం ఓన్గా ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము బయటికి వెళ్ళే బదులు ఇక్కడే ఉండి స్టార్ట్ చేసుకుందాము అనుకున్నా బట్ నాకు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు జాబ్ చేశాను సో బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అయితే మనం కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి నాకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఏదైనా ఒక బిజినెస్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేద్దామని నాకు ఉండే ఓకే బట్ ఇట్స్ అట్ దట్ టైం ఏంటంటే నాకు అంత స్కోప్ లేదు నేను బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేసి కొంచెం ఎర్న్ చేసిన తర్వాత ఎందుకంటే అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా అలాగే ఇండియా వచ్చాను బట్ ఆపర్చునిటీ కూడా అలాగే ఈ కోవిడ్ వల్ల వచ్చిన ఆపర్చునిటీ ఇది ఓకే ఎందుకంటే సో ఇంకా బయటికి వెళ్తే ట్రావెల్ చేయలేను కాబట్టి బెటర్ ఇండియాలోనే ఉండి మన హైదరాబాద్లో ఉండి ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం బట్ అప్పుడు చాలా బిజినెస్లు అనుకున్నాం కానీ బట్ ఫ్యూచర్ ఏముంటుంది ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో ఏంటి ఐటీలోకి వెళ్దామా ఐటీలో నేను బ్లాక్ చైన్ కూడా చేసా ఓకే బ్లాక్ చైన్లోకి వెళ్దామా కంపెనీ పెడదామా లేకపోతే ఓన్లీ ఈ ఈవీలో పెడదామా అని ఒక చిన్న డైలమ ఉండేది బట్ ఇట్స్ ఈవీ అనేది ఇట్స్ అనదర్ లెవెల్ కాబట్టి సో ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది డౌన్ ద లైన్ అని చెప్పి దీన్ని ఆఫ్ చేసుకున్నాను బట్ ఇనీషియల్లీ దట్ వాజ్ ద మై మెయిన్ మోటివేట్ టు యునో స్టార్టింగ్ దిస్ కంపెనీ అండి సో అంటే ఇప్పుడు ఈవీ ఛార్జింగ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి మీది ఛార్జింగ్ పాయింట్ లాగా యూజ్ చేస్తారు కరెక్ట్ అండి మా దగ్గర ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఇవి మనం ఓన్గా డిజైన్ చేసుకున్నవి మన హైదరాబాద్లో మన ఐఐటీ ట్రిపుల్ ఐటీ స్టూడెంట్స్లో కొంతమందిని నేను తీసుకున్నాను వాళ్ళు కాకుండా ఫ్రెషర్స్ నేను నా టీమ్ చూస్తే ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అ యంగ్ పీపుల్ ఓకే ఫ్రెషర్స్ని తీసుకొని వాళ్ళకి నేను బూస్ట్ చేసి డిజైన్ చేసుకుని బిల్డ్ చేసుకున్నాం ప్రోడక్ట్ ని అవర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంతా మీరు డిజైన్ చేస్తారు డిజైన్ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే ఓకే 70% అన్ని కొన్ని చిప్స్ మాత్రమే ఐసి చిప్స్ ఉంటాయి కదా అవి మనం అమెరికా నుంచి యుఎస్ఏ నుంచి తైవాన్ నుంచి చైనా నుంచి ఆఫ్ కోర్స్ మనం చైనా ని అవాయిడ్ చేయలేము ఎందుకంటే వి హావ్ మనకి స్టిల్ డిపెండెన్సీ అయితే చైనా నుంచి ఉంది కొన్ని ఐసి చిప్స్ అక్కడి నుంచి కూడా మేము తెచ్చుకొని ఇక్కడ మౌంటింగ్ చేసుకున్నాము మన ఈసిఐఎల్ లోనే ఓకే ఓకే మన ఎలక్ట్రానిక్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ హైదరాబాద్లోనే సో ఇక్కడే మౌంటింగ్ అంటే మౌంటింగ్ అంటే తెలుసు కదండి సోల్డరింగ్ రోబోటిక్ సోల్డరింగ్ అనమాట ఇంతకు ముందు మాన్యువల్ ఉండే ఇప్పుడు రోబోటిక్ సో దట్ మౌంటింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడే చేశాం అంతా అసెంబ్లింగ్ అంతా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చిన్న లో కెపాసిటీ ప్రోడక్ట్లు చేసాం అనమాట ఓకే త్రీ పాయింట్ త్రీ కిలో వాట్స్ సెవెన్ పాయింట్ టూ కిలో వాట్స్ ఇవి ఈ రెండు చాలా లో కాస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ లో కెపాసిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట ఇవి చేసినప్పుడు మేము సక్సెస్ అయ్యాము తర్వాత దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోయాము లెవెన్ ఓ క్లో వాట్స్ అండ్ ట్వంటీ టూ కిలో వాట్స్ అండ్ ఇప్పుడు డీసీ అని ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వచ్చే అది కూడా మేము ఇప్పుడు ఆర్ఎండి చేసాం కంప్లీట్ కమ్యూనికేషన్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో డిజైన్ చేసిందో అది మనది మిగతా పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం బయట నుంచి తెప్పించుకొని సో మనకి ఏ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏదైతే కంపాటబిలిటీ ఉంటుందో మన బోర్డుకి అది దానికి మనం కొనుక్కొని దాన్ని మనం అసెంబ్లీ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సర్వర్ కూడా మేము మొత్తం సర్వర్ సిఎంఎస్ సర్వర్ మేమే బిల్డ్ చేసుకున్నాం మన దగ్గర సిఎంఎస్ ఉంటుంది డేటాబేస్ ఉంది మొబైల్ యాప్ యాప్స్ ఉన్నాయి రెండు ఇవన్నీ కూడా మేము బిల్డ్ చేసుకున్నవి ఎవరికి దగ్గర మేము హైర్ చేసుకొని సో ఫర్ రెంటెడ్ వన్ అలా కాదండి ఓకే ఫ్రమ్ ద బేసిక్ యూ స్టార్టెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్క్రాచ్ టు ఎండ్ టు ఎండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ మనం ఓన్గా బిల్డ్ చేసుకున్నాం ఇది హైదరాబాద్లో ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుందండి మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నియర్ అబౌట్ ఇట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టిల్ ట్వంటీ త్రీ
ఇట్స్ మోర్ దెన్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఐ కెన్ సే దట్ నో లైక్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుందని సో ఇన్షియల్ అమౌంట్ ఎంత పెట్టారు మీరు నేను ఇనీషియల్ బిజినెస్ లో స్టార్ట్ చేసింది స్టార్ట్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నేను అనుకున్నా ఇనీషియల్లీ బట్ అది కీప్ ఇంక్రీజింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఆల్మోస్ట్ టూ క్రోర్స్ వరకు నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను అండి ఓకే ఓకే సో ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మరి అంత ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉండం కదా మరి ఆ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటారా ఇంకా లేదండి ఎందుకంటే ఇది చెప్పాను కదా ఇది ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఇది ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ కోసం నో వీఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ మనీ అనమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను ఇన్వెస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నా ఫ్యూచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రోడక్ట్లో దీనికి నాకు తెలుసు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది కమింగ్ డేస్ మనం రెవెన్యూ కూడా వస్తుంది ప్రాఫిట్స్ వస్తాయని తెలుసు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూస్తే హార్డ్లీ అంటే చాలా తక్కువ అనమాట ఒక వన్ మినిట్లో ఒక రెండు బైక్లు వన్ బైక్ త్రీ బైక్స్ వెళ్ళేవి ఇప్పుడైతే వన్ మినిట్లో మినిమం ఫైవ్ టు టెన్ కార్స్ వెళ్తున్నాయి బైక్స్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ బైక్స్ రోడ్ మీద చూస్తే సో ద డిఫరెన్స్ యూనో ద అది చాలా ఎక్కువగా డ్రాస్టికలీ చాలా పెరిగి ఎక్కువగా పెరిగింది అనమాట మీకు స్కోప్ ఉందని హోప్ వచ్చింది అనమాట స్కోప్ ఉందని హోప్ వచ్చింది ఎస్ యువర్ రైట్ సో మరి ఈవి ఛార్జ్ పెట్టాలి అని ఎందుకు అనుకున్నారు స్కోప్ ఉందనేనా నో ఈ ప్రోడక్ట్ నేను ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ వీలర్కి వెళ్తే సో దెర్ ఆర్ టూ ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ ఏంటంటే బయట నుంచి తెచ్చుకొని మనం స్టిక్కర్ వేసుకొని అమ్ముకోవాలి దట్ ఈస్ అ వన్ థింగ్ లేదు అంటే నేను ఓన్గా ఆర్ఎండి చేసుకొని చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ అ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాక్టివిటీ ఇట్స్ నో ద కాస్ట్లీ అఫైర్ ఐ కెన్ సే దాట్ అండ్ అయితే మనం మినిమం ఒక వన్ క్రోర్తో ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ప్రోడక్ట్ని బయటికి తీసుకురావచ్చు అని అనుకున్నది ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ప్లస్ ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ అయితే మనకి టూ వీలర్కి చేసుకోవచ్చు త్రీ వీలర్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్ వీలర్ చేసుకోవచ్చు బస్కి చేసుకోవచ్చు హెవీ ట్రక్స్కి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఇవన్నిటికీ కూడా యూస్ అవుతాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ ఆల్ యూనో మై ఆర్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఈవీ ఛార్జ్ మ్యాన్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ కంపేటబుల్ ఫర్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఈవీ వెహికల్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి మీ స్టేషన్స్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దమ్ ఇన్ వైజాగ్ అండ్ గుంటూరు విజయవాడ ఇన్ బోత్ ఆర్ తెలుగు స్టేట్స్ చూస్తే బట్ ముంబైలో ఉన్నాయి బెంగళూరులో ఉన్నాయి అండ్ అదర్ దాన్ అవర్ సౌత్ ఇండియా అండ్ ఢిల్లీలో కూడా చాలా ఉన్నాయి మాకు ఢిల్లీలో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా ఉన్నారు ఓకే అంటే మన తరపున వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని వాళ్ళు అక్కడ లోకల్గా సో చిన్న చిన్న డీలర్స్కి ఇచ్చుకుంటారు అనమాట వాళ్ళు సో అపాయింట్ చేసుకుంటారు సో మన దగ్గర డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే ఓకే సో మరి ఈ మోడల్ నుంచి ఇంకే బిజినెస్ మోడల్ ఉన్నాయి అంటారు ఇది కాకుండా అయితే మనం ఛార్జ్ ఇప్పుడు ఎవరికైతే మనం బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటారు స్మాల్ అమౌంట్తో బట్టు బిజినెస్ పెట్టాలని ఉంటుంది చాలామందికి అవును బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ చేయక సో వాళ్ళు బిజినెస్ చేయలేకపోతారు అటువంటి వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే మేము షార్ట్ అమౌంట్ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్తో మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఆ బిజినెస్ని ఆ మోడల్ని మేము ఏం చేసామంటే ఈవీ స్మార్ట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ యూనిట్స్ అని ఒక బిజినెస్ మోడల్ పెట్టాము ఓకే దానికి ఏంటంటే అది ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీ ఈజ్ అ మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా లేదు ఇవి షార్టేజ్ ఆఫ్ ద సమ్ అమౌంట్ అనుకుంటే 2.5 పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే మిగతా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మా కంపెనీ కానీ లేదు అంటే మాకు ఎన్బిఎఫ్సి బ్యాంక్స్ టైఅప్ అయి ఉన్నాము వాళ్ళు మేము ఇప్పిస్తాం ఇట్స్ అ బ్యాంక్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇట్స్ అ బేస్డ్ ఆన్ వాళ్ళు ప్రొఫైల్తో ప్రకారం మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంత్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు వన్ ల్యాక్ నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు వన్ ల్యాక్ ప్రతి మంత్ నెట్ ప్రాఫిట్ కంపల్సరీగా వస్తుంది ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పోగా ఓకే ఎందుకు అంటే మనం మంచి ఏరియాలో పెట్టుకుంటే హైవేలో కానీ మంచి బిజినెస్ సెంటర్లో కానీ ఒక చిన్న రెండు కార్లు పట్టే ప్లేస్లో పెట్టుకుంటే సో మనం ఈజీగా చేయొచ్చు మనం ఏదో పెట్రోల్ బంక్ లాగా పెద్ద పెద్ద సెట్అప్ పెట్టి క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయని అవ
పెద్ద కెనోపీ వేసి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్లో హైవేస్లో పెట్టుకోవచ్చు దానికి మినిమం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ టు వన్ కరోడ్ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఒక పెద్ద ఫైవ్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ పెడితే టెన్ కార్స్ ఎట్ ఏ టైం టెన్ కార్స్ ఎట్ ఏ టైం అయిపోతుంది ఓకే యా సో దే కెన్ జనరేట్ ఎ బిజినెస్ మినిమం పర్ డే టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ రూపీస్ గ్రేట్ ఎందుకంటే బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వన్ సిఆర్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి బట్ ఇట్స్ అ వెరీ వయబుల్ బిజినెస్ కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం పేషెన్సీగా ఉండాలి సో బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు కూడా చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈవీలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ నరేంద్ర మోడీ అండ్ అందరూ చెప్తున్నారు మొన్ననే రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేశారు టెన్ థౌజండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ బస్సెస్ని రిలీజ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద సిమిలర్లీ లోకల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి సబ్సిడీ ఇస్తున్నాయి అయితే ఇప్పుడు మన స్టేట్స్లో కూడా సబ్సిడీలు ఇస్తున్నాయి ఈవీ మీటర్ ఇస్తే అనుకోండి ఈవీ మీటర్ అప్లై చేసుకుంటే మీకు నైన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ పడితే మీకు ఫోర్ రూపీస్ స్ట్రైట్ అవి ఫోర్ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్కి వస్తుంది గవర్నమెంట్కితో మనం ఈవీ మీటర్స్ తీసుకుంటే అయితే ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క ఈవీ పాలసీ ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళ స్టేట్స్ని బట్టి ఆ బెనిఫిట్ మనకి ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ అ వన్ థింగ్ అండ్ మనకి ఛార్జింగ్ స్టేషన్లో పెట్టేటప్పుడు మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట పెద్ద స్టేషన్స్ పెట్టే దానికి ఫైవ్ టు సెవెన్ ల్యాక్ రూపీ వాళ్ళు కూడా మనకి సబ్సిడీ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇస్తున్నాయి అచ్చా అది మనం అప్లై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ మనం ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్కి అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళు వచ్చి అన్ని నామ్స్ చెక్ చేస్తారు యాజ్ పర్ నామ్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది సో చెక్ చేసుకొని సో అప్పుడు వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు ఈవీ మీటర్ అంతా అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా సబ్సిడీ ఫైవ్ టు సెవెన్ ల్యాక్ రూపీ వాళ్ళు ఇస్తారు చాలా గవర్నమెంట్స్ అనౌన్స్ చేసి ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్గా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ వచ్చాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇప్పుడు మీరు సెటప్ చేయాలంటే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి సేఫ్టీ గైడ్ లైన్స్ అవి ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పటి వరకు ఇంకా పెద్ద పెద్ద గైడ్ లైన్స్ ఇంకా పెట్టలేదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్స్కి ఏంటంటే ఎంకరేజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడే రిస్ట్రిక్షన్స్ గైడ్ లైన్స్ పెడితే ద పీపుల్ విల్ కమ్ నాట్ కమ్ ఫార్వర్డ్ స్టార్ట్ ద బిజినెస్ అందుకని ఎంకరేజ్ చేయాలి కాబట్టి స్టిమ్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి సారీ సో వాళ్ళు ఏంటంటే దెల్ కమెంట్ నో గెట్ ద ఆపర్చునిటీ కాబట్టి ఆల్ గవర్నమెంట్స్ ఇప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇలా స్టార్ట్అప్ చేయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం సిచ్యువేషన్ చూస్తే స్టార్ట్అప్ చేస్తున్నారు అవి తొందరగా అంతే తొందరగా స్టార్ట్ ఎండ్ కూడా అవుతూ ఉన్నాయి సో అలాంటప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ నుంచి నేను ఇది పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ముందే కొత్తగా దీని స్కోప్ ఉందో లేదో వాళ్ళకంతగా ఐడియా ఉండదు అలాంటప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి మీకు ఏ విధంగా సపోర్ట్ ఉంది సార్ బిగ్ ఛాలెంజ్ బికాస్ నో ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి కంపల్సరిగా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ ఉండాలి అండ్ దీస్ టూ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఇస్ అ ఫస్ట్ ప్రైమరీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ అది ఉంటేనే మనం ముందుకు పోగలం లేదంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే సో ఇన్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్టెడ్ మీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సో మెనీ డిఫరెంట్ థాట్స్ ఉండే ఓకే బిట్వీన్ ద ఫ్యామిలీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే బట్ మన ప్రోడక్ట్ అచీవ్ చేసాం కాబట్టి ఆర్డర్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి మన ప్రోడక్ట్ అమెరికాకి ఇండియాలో సమ్ ఆఫ్ ది బిగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి మన ప్రోడక్ట్ వెళ్తుంది కాబట్టి వీఆర్ నో బెటర్ ఫీల్ అవుతున్నారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎందుకంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫైనాన్షియల్గా చాలా సపోర్ట్ చేశారు మై సమ్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే యా సో ఫైనాన్షియలీ దేర్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్వెస్టెడ్ అన్అఫిషియలీ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ బికాజ్ ఎందుకంటే నా మీద నమ్మకం పెట్టుకొని అండ్ ప్రోడక్ట్ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ బేసిక్గా మరి ఇలా ఇన్షియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన బిజినెస్ పిక్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అలాంటప్పుడు సడన్గా మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ప్రాఫిట్ రాకపోయినా మన బిజినెస్ లో అయినా అలా సిచ్యువేషన్ మీకు వచ్చిందంటారా ఎప్పుడైనా అది ఇనీషియల్ ప్రతి బిజినెస్లోనే ఉంటుందండి ఓకే సో ఆ రిస్క్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ
అండ్ అలాగే ఎవరైనా కూడా ఒక బిజినెస్ చేయాలి అంటే దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ అవసరం అంటారా కంపల్సరీగా అండి బ్యాకప్ రీసెర్చ్ ఎందుకంటే అవసరం ఉంటుంది ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటి ప్రోడక్ట్ చేస్తే మనకి వైబుల్గా ఉంటుందా లేదా ఈ ప్రోడక్ట్ కంపాటబిలిటీ ఉంటుందా లేదా ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ బిజినెస్ ఉంటుందా లేదా ఇవన్నీ చేసుకోవాలి బ్లైండ్గా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ పోతే ఏమవుతుందో మనీ ఉంది కదా అని మనం సి యువర్ బర్నింగ్ యువర్ మనీ అనమాట యువర్ ఆల్ సేవింగ్స్ అన్నీ సో మనం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు మోటో ఏంటంటే ద మోటో ఏంటంటే సి ద నాకు చదువుకున్నప్పటి నుంచి అదే చదువుకున్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి ఒక పెట్టుకోవాలి అందరికీ ఉండేట నాకు కూడా అదేమీ పెద్ద న్యూ థాట్ ఏం కాదు ఓకే బట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది చాలా మందికి ఉంటుంది సో అది ఉన్న వాళ్ళని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి చాలామంది ట్రై చేస్తారు చాలామందికి ఉన్నా కూడా కొంతమంది ట్రై చేస్తారు ఆ ట్రై చేసిన నేను ఒక వాడిని అయితే ట్రై చేసినప్పుడు చాలా ఛాలెంజెస్ వస్తాయి ఆ ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ పోవాలి అరే వచ్చింది కదా అని మనం ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అని మనం సో డోంట్ గివ్ అప్ ఓకే నెవర్ స్టెప్ బ్యాక్ అది స్టెప్ బ్యాక్ అయ్యేవంటే మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ టు సేమ్ పొజిషన్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు యువర్ ఓల్డ్ పొజిషన్కి వెళ్తారు అలా కాకుండా సి వాట్ ఎవర్ రిస్క్ రిస్క్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్ రిస్క్ ఈజ్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ ఈవెన్ జాబ్లో కూడా రిస్క్లే ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ దట్ జాబ్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పెర్ఫామ్ వెల్ అవుట్ యూ విల్ లూజ్ ద జాబ్ ఓకే అక్కడ కూడా రిస్కే ఈవెన్ బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ ఆల్సో దర్ పింక్ స్లిప్స్ ఇచ్చేసి పంపించేస్తున్నాయి వన్ ఆర్ టూ డేస్లోనే సో రిస్క్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ సో మరి ఇలా ఇన్షియల్గా ఎవరైనా స్టార్ట్అప్ పెట్టాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీరు చెప్పే ఆ త్రీ వర్డ్స్ ఏంటి దట్స్ వాట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దాట్ నో చాలా యూ షుడ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ ఓకే అండ్ సో కొంచెం బ్యాకప్ ప్లాన్ పెట్టుకోవాలి సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి దీస్ త్రీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఫైనాన్షియల్గా ఎవరైనా మంచి ఫ్రెండ్ ఉంటే సో సెట్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది సో వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు తప్పకుండా అండ్ అలాగే రీసెంట్గానే మీకు అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది సో అవార్డు మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అండ్ అవార్డ్స్ ఎస్ అది వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ మిస్ దాట్ యాక్టివిటీ అండ్ బట్ ఎస్ అవార్డ్స్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మనకి ఎంకరేజ్ ఒక బూస్టప్ ద బూస్టప్ అండ్ స్టిమ్లేట్ యూనో స్టిమ్లేట్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అఫ్ కోర్స్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ for anyone okay endukante someone is recognizing you it's a your effort and your business and your time and your uh, product so that's why of course yes that is a yeah great journey and uh, nice experience and my uh, product inka munduku baga vellali ani andarki kuda thandaga reach out avvali ani anukuntunnan thank you andi thank you so much thank you so much సో వినీత్ గారు బేసిక్గా ఇవి ఛార్జ్మెన్ అంటే ఏంటి అది ఎలా ఉంటుందో అని మనం మాట్లాడుకుందాము ఇంతసేపు రమేష్ గారు చెప్పడం జరిగింది సో అసలు ప్రాక్టికల్గా దాన్ని ఎలా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అంటారు ఒకసారి దాని గురించి సో ఇక్కడ మన టీ హబ్లు అయితే మన దగ్గర వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఇన్స్టాల్డ్ ఉన్నాయి సో ఇది వచ్చేసి మన దగ్గర ట్వంటీ టూ కిలో వాట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ సో టూ గన్స్ ఉంటాయి దీనికి ఇక్కడ అక్కడ ఒకటి సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక కార్ ఛార్జ్ అవుతుంది అక్కడ టూ వీలర్స్ అక్కడ సో అవి చిన్నవి వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ త్రీ కిలోవర్ట్స్ సో ఇది పెద్దది వచ్చేసి ట్వంటీ టూ కిలోవర్ట్స్ ఇది జస్ట్ యాజ్ అ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ కాకుండా దీనికి ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ డిస్ప్లే కూడా ఉంది సో రెవెన్యూ మీరు జనరేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్ కెన్ బి ఇన్ టూ వేస్ ఈదర్ కార్ కార్ ఛార్జ్ చేయొచ్చు లేకపోతే యూ కెన్ డిస్ప్లే యాడ్ చేయర్ అండ్ అన్ రెవెన్యూ సో ఇక్కడ ఉన్న చూడండి ఇది టైప్ టూ గన్ అని ఉన్నది ఇది కార్స్కి వస్తుంది సో మళ్ళా త్రీ పాయింట్ త్రీ కిలోవర్ట్స్ దానికి త్రీ పెన్ సాకెట్ ఉంటుంది కదా అది వచ్చేసి మనకు బైక్స్కి వస్తాయి ట్రక్స్కి కూడా వాడుకోవచ్చు కానీ దానికి బెటర్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ డీసీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఇమీడియట్ గా కావాలంటే మన దగ్గర ఈవీ ఛార్జ్ మన యాప్ ఉన్నది అది జస్ట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని జస్ట్ ఏ ఫోన్ పేనో గూగుల్ పేనో వాడినట్టు క్యూఆర్ కోడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది డివైస్ మీద ఇది స్కాన్ చేసి జస్ట్ స్టార్ట్ అవుతాంగానే 
మీ కార్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది బట్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ విల్ రిసీవ్ ఫుల్లీ కార్ ఛార్జ్ మీ దగ్గర ఉంటుంది సో ఏం ట్రబుల్ లేకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ డిపెండ్స్ బ్యాటరీ మీద డిపెండ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి టాటా టిగోర్ దీనికి ఒక ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది ఫుల్ ఛార్జ్ సింగిల్ ఛార్జ్ మీద ఈ టాటా టిగోర్ అయితే వన్ ట్వంటీ వెళ్తుంది అనుకుంటా బైక్ అయితే ఓలా అయితే అయితే హండ్రెడ్ వెళ్తే ఈ అవి వచ్చేసి మన డీసీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి సో ఇది మన ఈవీ ఛార్జ్ మ్యాన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ కిలోవాట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ దీనికి త్రీ పెన్ సాకెట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనము త్రీ టూ వీలర్స్ అన్న త్రీ వీలర్స్ అన్న దీనికైతే త్రీ పెన్ సాకెట్ ఛార్జర్ ఉంటుంది అది ఇక్కడ పెట్టుకొని ఛార్జ్ చేసుకుంటుంది అన్ని అన్ని ఛార్జింగ్ స్టేషన్కి ఒకటే ప్రొసీజర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వాలెట్లో లోడ్ చేసుకోండి స్కానర్ ఉంటుంది దీని మీద సో ఈ స్కాన్ చేసుకొని మీరు ఒక్కసారి స్టార్ట్ కొట్టంగానే వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ మీకు మీ వెహికల్ ఛార్జ్ దొరుకుతుంది అది కరెంటు పొయ్యి వచ్చిన ఏదైనా ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చిన అన్నీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది సో ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా మీకు మీ వెహికల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది సో ఇది టైప్ టూ ఛార్జింగ్ అని అనమాట ఇది ఓన్లీ ఫర్ కార్స్ సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ యూ ప్లగ్ ఇన్ టు ద కార్ కార్లో పెట్టేసి దాని తర్వాత యాప్తో ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయాలా స్కాన్ చేసినాక స్టార్ట్ అవుతాంగానే ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది కార్ షార్ట్